Tensione alta ma nessun allarme per le due varianti del Covid denominate Eris e Pirola che stanno contribuendo a un rialzo dei contagi. I sintomi sarebbero simili a quelli evidenziati con le precedenti varianti e riguardano le vie respiratorie alte, dunque mal di gola, tosse secca, congestione nasale, febbre, dolori muscolari e articolari. Il virus però può presentarsi anche in modo asintomatico. Negli ospedali lombardi i ricoverati con il Covid e non a causa del Covid sono circa 120, una decina dei quali al Sant'Anna, dichiara Luigi Pusterla, primario di malattie infettive del presidio di San Fermo della Battaglia. Si tratta di pazienti fragili o anziani e nessuno si trova in gravi condizioni. La massiccia campagna vaccinale e l'immunità di greggia hanno permesso di proteggere dalle forme più severe dell'infezione e le ultime due varianti in circolazione appartengono alla famiglia di Omicron, dunque sono coperte dai vaccini già somministrati. La preoccupazione è legata anche alla ripresa dell'attività scolastica. Questa sarà la prova del 9, dice Pusterla, e atteso sicuramente un rialzo dei contagi. Come negli anni scorsi si presenta il problema dei casi sommersi con l'autodiagnosi e l'autogestione degli asintomatici. In questi casi serve soltanto più educazione civica e responsabilità per tutelare le persone più fragili. Negli ospedali l'attenzione resta alta. Siamo tutti con gli occhi puntati, spiega Pusterla. Nei presidi della SST Lariana non abbiamo mai abbandonato la mascherina perché pensiamo che negli ospedali tutti i pazienti debbano essere considerati fragili. Nei giorni scorsi l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso ha annunciato l'inizio della campagna vaccinale contro il Covid a ottobre. È consigliata agli over 60 e ai fragili, conclude Pusterla. Non credo si tornerà alla vaccinazione di massa. Il rialzo dei contagi da Covid è confermato anche dai medici di famiglia, considerati sentinelle per il monitoraggio della situazione. Questa ripresa era prevedibile, spiega già Luigi Spata, presidente dell'Ordine dei Medici di Como. Ormai ci consideriamo liberi da ogni regola, ma il Covid non è scomparso. I casi sono aumentati anche tra il personale sanitario. Fortunatamente la maggior parte delle persone è vaccinata. Non registriamo più la gravità dell'inizio, ma la situazione non va sottovalutata. Nelle scorse settimane Regione Lombardia ha inviato una nota alle ATS, ASST e IRCS con indicazioni e aggiornamenti per la protezione dei pazienti fragili all'interno delle strutture ospedaliere e delle RSA. La situazione dovrà essere monitorata con l'arrivo dell'inverno e il ritorno dell'influenza, dice Spata. La raccomandazione per gli over 60 e in particolare per i pazienti fragili è la vaccinazione a partire da ottobre. Con l'apertura delle scuole sappiamo bene che i bambini rappresentano i principali vettori del contagio, soprattutto con gli anziani, è necessario mantenere alta l'attenzione. E infine un consiglio sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Non danno la multa se ci si mette la mascherina, ironizza Spata. La mia raccomandazione è di indossarla nei luoghi affollati e in tutte quelle situazioni in cui è più facile il contagio.